నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయి రెండు జిల్లాల్లో మూడు వందల అరవై రెండు పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భద్రతా దళాలు పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు మొత్తం నలభై మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు పాలిటెక్నిక్ మహిళా కళాశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు డెబ్బై సంఘాలు బలపరిచిన అభ్యర్థి కేఎస్ లక్ష్మణరావు తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు గతంలో తాను ఎమ్మెల్సీగా అనేక సమస్యల పరిష్కారంకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు తన విజయంపై లక్ష్మణరావు ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ నెల ఇరవై ఆరున ఏసీ కళాశాలలో కౌంటింగ్ జరగనుంది ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నేను పోటీ చేయడం జరిగింది మరి పోటీలో అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ నేను గెలుపొందటానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉన్నాను రేపు ఏప్రిల్ పదకొండున జరిగే ఎన్నికల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో మరి ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటికి కూడా ప్రభుత్వం ఏది ఏర్పడుతుందో మనకు తెలియదు ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటికి కూడా ఈ విధానాల అన్నిటి మీద ప్రజల పక్షం వహిస్తూ నిరుద్యోగుల పక్షం వహిస్తూ ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తెస్తానని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరి ఈ రెండు జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ వాటర్లు అందరికీ కూడా వారి ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్నందుకు అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాం గుంటూరు పార్లమెంట్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా గల్లా జయదేవ్ ఈరోజు నామినేషన్ వేశారు నగరంలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించిన అనంతరం కలెక్టరేట్ లో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు జిల్లాలో సార్వత్రిక ఎన్నికల నామినేషన్ల పర్వం ఉత్సాహంగా సాగుతుంది ఈ మేరకు గుంటూరు పార్లమెంట్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా గల్లా జయదేవ్ శుక్రవారం నామినేషన్ వేశారు ఈ సందర్భంగా నగరంలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ డొక్కా మాణిక్వర్ ప్రసాద్ మాజీ మంత్రి గల్లా అరుణ జయదేవ్ సతీమణి పద్మ ఇతర టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఇందులో భాగంగా గల్లా జయదేవ్ వినూత్నంగా సైకిల్ పై వచ్చి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని కల్పించారు అనంతరం కలెక్టరేట్ లో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి కలెక్టర్ కోనా శస్తర్ కి తన నామినేషన్ పత్రాలను అందచేసి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు అనంతరం జయదేవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు యువ నాయకత్వంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధించడం జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు చంద్రబాబు పాలన ద్వారానే ఏపీ అభివృద్ది సాధ్యమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు ప్రజల స్పందన చూస్తుంటే టీడీపీ పాలనను మళ్లీ కోరుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు వాళ్ళు ఎట్ట చేశారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఎవరైనా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ప్రాజెక్ట్ చూసినా అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా స్లోగా అయింది అది ఎందువల్ల అయిందని చూస్తే అకౌంటబిలిటీ ఇస్ విత్ ఎమ్మెల్యే అని కూడా మీ మీకు అందరికీ చెప్తున్నాను ఎంపీ నిధులు తెస్తారు సీఎం నిధులు ఇస్తారు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు ఎమ్మెల్యే రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి వాళ్ళు ఎందుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేదు ఎందుకు ఇన్ని ఇంత డిలే చేశారు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అండ్ ప్రతిపాడు గుంటూరు రూరల్ మండల్లో కూడా చూసినా ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ అనేది అనేది చాలా వెనకబడిపోయింది ఇదంతా బాగా క్వశ్చన్ చేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు యంగ్ లీడర్షిప్గా తీసుకొచ్చారు మన సీఎం గారు ఒక ఒక ఒకరేమో ఇప్పుడు గుం మన ప్రతిపాడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి వెటరన్ లీడర్ డొక్కర్ మాణిక్వర ప్రసాద్ గారు అట్లాగే ఈస్ట్లో మొహమ్మద్ నసీర్ గారు వెస్ట్లో మద్దల గిరిధర్ గారు యంగ్ లీడర్షిప్గా యంగ్ టీమ్గా తయారైనారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఓట్ వేయాలని కోరుకుంటున్నాను వైసీపీ గుంటూరు ఎంపీ అభ్యర్థి మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి నామినేషన్ కార్యక్రమం ఈ రోజు ఉల్లాసంగా జరిగింది పార్టీ కార్యకర్తలతో నగరంలో భారీ ప్రదర్శన జరిపిన అనంతరం కలెక్టరేట్ లో మోదుగుల నామినేషన్ వేశారు 
గుంటూరు పార్లమెంటు పరిధిలో వైసీపీ లక్ష యాబై పేల మెజారిటీతో గెలుపొందడం ఖాయమని మోదుగుల వేణుగోపాల్ రెడ్డి ప్రకటించారు ఈ మేరకు మోదుగుల నామినేషన్ కార్యక్రమం శుక్రవారం ఉత్సాహంగా జరిగింది ఈ సందర్బంగా వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తలు నగరంలో భారీ ప్రదర్శన నిర్వహించాయి ఈ కార్యక్రమంలో కిలారి రోసయ్య ఉండవల్లి శ్రీదేవి ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు కలెక్టరేట్ లో రిటర్నింగ్ అధికారి కోన శశర్ కి వేణుగోపాల్ రెడ్డి తన నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు అనంతరం మోదుగుల మీడియాతో మాట్లాడారు అన్ని వర్గాల ప్రజల్లో వైసీపీ పట్ల మంచి ఆదరణ ఉందని ఆయన చెప్పారు ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘోరంగా ఓడిపోవడం ఖాయమని ఆయన పేర్కొన్నారు తనతో పాటు అన్ని నియోజకవర్గాల్లోని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధించడం ఖాయమని ఆయన తెలిపారు అనేక త్యాగాలకి ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల అన్నదండలతోటి ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది గుంటూరు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి నాకు దాదాపు పది రోజుల నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు పొన్నూరుతో పాటు అనేక నియోజకవర్గాలు విస్తృతంగా పర్యటిస్తూ ఉన్నాను డెఫినెట్గా నామినేషన్ వేసాం మీకు తెలుసు అన్నం ఉడికిందా లేదన్న దానికి ఒక మెతుకు టేస్ట్ చేస్తే టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోద్ది అట్లాగే ఈ రోజున నేను రేపు ఎంపీ అవుతున్నానా లేదనేది లెక్కింపు దాకా కూడా అక్కర్లా ఈరోజు నామినేషన్ వరకు నాకు అర్థమైపోయింది డెఫినెట్గా లక్షన్నర ఓట్ల పై చిలుకుతో గెలవబోతున్నాను ఈ గుంటూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని చెప్పిన గంటా పదం చెప్పగలుగుతున్నాను ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు మంగళగిరిలో నారా లోకేషన్ మట్టు పెట్టడం ఖాయం మళ్ళీ తిరిగి హైదరాబాద్ పంపించడం ఖాయం అట్లాగే ఈ గుంటూరు పట్టణానికి గెస్ట్ అయినటువంటి గల్లా జయదేవ్ని కూడా ఇంటికి పంపించడం ఖాయం డెఫినెట్గా అందరం ఒక మంచి ధూళిపాలి నరేంద్ర ఈ యొక్క జిల్లాలో చాలాసార్లు కామా పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఈసారి కిలార్ రోషి గారు పుల్ స్టాప్ పెట్టబోతున్నారు అరణ్యాలపేటలోని అష్టలక్ష్మి దేవాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి కళ్యాణంను నిర్వహించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున జరిగే సహస్ర కలశాభిషేకంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొనాలని ఆలయ అర్చకులు ప్రసాద్ కోరారు శ్రీ వల్లీ దేవసనా సమేత సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది మరి ఇందులో విశేషంగా రేపటి రోజున లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణం చేసుకొని ఎల్లుండి శాస్త్ర కలశాభిషేక మహోత్సవం జరుగుతుంది మరి విశేషంగా జగదూరులు శ్రీ విద్యారంజ భారతి స్వామి వారు ఇచ్చేస్తున్నారు కావున ఆదివారం జరిగే శాస్త్ర కలశాభిషేకానికి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి కార్యక్రమం జయప్రదం చేసి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం గుంటూరు రూరల్ పరిధిలో కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయి నూట ఇరవై ఏడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు పోలీస్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు గట్టి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను ఉన్నతాధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది తూర్పు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ముస్తాఫా ఈరోజు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు పార్టీ శ్రేణులతో బైక్ ర్యాలీగా కార్పొరేషన్ చేరుకున్న ఆయన రిటర్నింగ్ అధికారులకు తన నామినేషన్ అందజేశారు ఐదేళ్లు చంద్రబాబు పాలనతో విసికి వేశారైన ప్రజలు నేడు జగన్ ను సీఎం చేసేందుకు సిద్దమయ్యారని తూర్పు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ముస్తఫా అన్నారు నగరంతో పాటు రాష్ట్రంలో అభివృద్ది శూన్యమైందన్నారు దోపిడీ పాలనకు చరమ గీతం పాడి జగన్ కు జేజేలు పలికేందుకు ప్రజలు సన్నద్దమయ్యారన్నారు తూర్పు నుండి మరోసారి ప్రజలు తనను గెలిపించి జగన్ ప్రభుత్వానికి నాంది పలకాలని ముస్తఫా పిలుపునిచ్చారు పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి వన్ టౌన్ లోని తన కార్యాలయం నుండి బైక్ ర్యాలీతో వచ్చిన ఆయన కార్పొరేషన్ లోకి ఉత్సాహంగా చేరుకుని నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు మేడలు కాదు మిత్తలు కాదు డబ్బులు కాదు ఆస్తులు కాదు అతనికి కావాల్సింది పొట్ట కుటి కోసం కుడు కుడు కావాలి గుడ్డ కావాలి గుంటానికి ఇల్లు కావాలి అదే కావాలంటానికి నిదర్శనం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన పథకాలన్నీ కూడా మరీ ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకి తప్ప ఉన్నవాళ్ళకి కాదు అదేవిధంగా చిన్న పిల్లలు చిన్న తరగతి కాడి నుంచి పెద్ద తరగతి వరకు కూడా అందరికీ కూడా అందుబాటులో విధంగా నవరత్నాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందే విధంగా అబద్ధాలు చెప్పడం చేత కాదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాడు న్యాయంగా వెళ్తాడు ధర్మం వెళ్తాడు అదేవిధంగా మా జగన్ మోడీ నాయకత్వాన్ని ఈ రోజు పెద్దకూరపాడు నియోజకవర్గ వైసీపీ అభ్యర్థిగా నంబూరు శంకర్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు
పెదకూరుపాడ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఎన్నికల అధికారికి నంబూరు శంకర్రావు నామినేషన్ పత్రాలు అందించారు ఈ సందర్బంగా వైసీపీ శ్రేణులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించాయి ఈ కార్యక్రమంలో నర్సరాపేట వైసీపీ ఎంపీ అభ్యర్థి లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇతర నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆఫీసర్స్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన ఆల్ ఇండియా సీనియర్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు నేటితో ముగిశాయి ఈ పోటీలలో ఐదు రాష్ట్రాలకు చెందిన నూట యాభై మంది క్రీడాకారులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను చాటారు పోటీలు ముగిసిన అనంతరం విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు ఈ పోటీల వివరాలను క్లబ్ ప్రతినిధి విల్సన్ మీడియాకు వెల్లడించారు సో ఫైవ్ స్టేట్స్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు క్వాలిఫైయింగ్ రౌండ్స్ సిక్స్టీన్త్ అండ్ సెవెంటీన్త్ జరిగినాయి ఎయిటీన్త్ నుంచి మెయిన్ డ్రా జరిగిందండి ఎయిటీన్త్ ఎనాగరాల్ ఫంక్షన్ చేసాం ఐజీ గారు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు అర్బన్ ఎస్పీ గారు అటెండ్ అయ్యి గ్రాండ్గా ఇనాగరేషన్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు టోర్నమెంట్ చక్కగా జరిగినాయి సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినాయి ఈరోజు చివరి రోజు ఫైనల్స్ ఆడుతున్నారు పశ్చిమ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చంద్రగిరి యశరత్నం ఈ రోజు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు లక్ష్మీపురం నుండి పార్టీ శ్రేణులతో ర్యాలీగా కార్పొరేషన్ చేరుకున్న ఆయన రిటర్నింగ్ అధికారులకు తన నామినేషన్ అందజేశారు బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పయనిస్తున్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలంతా అండగా ఉండి గెలిపించాలని పశ్చిమ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చంద్రగిరి ఏసరత్నం పిలుపునిచ్చారు నగరంలో రోడ్లు మంచినీటితో పాటు అన్ని సదుపాయాలు కరువై ప్రజలు అల్లాడుతున్నా టీడీపీ పట్టించుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్ఫూర్తితో రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన జగన్ కు అన్ని వర్గాల ప్రజలు అండగా ఉండాలన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో పశ్చిమ నుండి తనతో పాటు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరినీ ఓటర్లు గెలిపించాలని ఏసరత్నం కోరారు పార్టీ నేతలు రమేష్ గాంధీ షౌకత్ జానీమూన్ మురళి తదితరులతో కలిసి కార్పొరేషన్ లో తన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు గుంటూరు పార్లమెంట్ బీజేపీ అభ్యర్థి వల్లూరు జయప్రకాశ్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి మాధవిలత నామినేషన్ దాఖలు చేశారు పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి చంద్రబాబు నగర్ నుండి ర్యాలీగా బయలుదేరిన వారు రిటర్నింగ్ అధికారులకు తమ నామినేషన్ పత్రాలు అందజేశారు ఇవి ఇవ్వటన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం